没有死，他没有死在一起。这两样东西比我们两个人的命更重要。你听我的，走，走，走。走捉青兔和密兔，乖乖的给我交出来！真凶，咱有哪吒的？老爷，老爷！老爷，老爷，你怎么样？老爷。
，救人！你很有做特工的潜质。那你现在可以说了吗？说什么？你不是觉得我有做特工的潜质吗？最起码，我不傻吧？把你已经掌握的线索说来听听，我不要你的结论，不为难你，违背你们的纪律。好的。凶手半夜头戴面具闯入你家。说明凶手跟林先生是熟悉的人。可以断定的是，凶手是为了你们家的宝物而来。从我们两名已经遇害的特工的死相来看，凶手是受过特殊训练的高手，绝不是普通的歹徒。我在看《酌情图》呢，顾恺之的传世之作。古董只要不收之日本人，无妨。是日本人。继续。木寨兄，请。多谢。秋叶，上场。哎。初次见面。啊，这位就是爸爸经常跟你提起的日本朋友，木寨叔叔。木叔叔好。在日本的时候，你经常跟我谈起你家收藏一幅古画，叫《酌情图》。今天我既然来了。能否让小弟一饱眼福？是他。林小姐，我可以安排我们的行程了吗？林小姐，对不起，谢谢。等等，让我加入你们吧。你不是觉得我有做特工的潜质吗？我们军统不是谁想加入就能加入的，我们有纪律。那好吧。我跟你们去武汉，等到了武汉以后，我就一个人回来报仇。你觉得我一个人能对付得了木宅四郎吗？对付不了。你愿意看到一个你刚刚救出来的生命，再次被同一个人杀害？我得承认，你是我难得见到的一块好材料。那我是不是可以理解成，我不用去武汉了？可以。谢谢。Thank <laughs> you. 
给我报仇了吗？起来！我对你们今天的训练成绩非常不满意。有些人训练明显不认真，看什么看？王爷出练，这。就你训练不认真，别以为你爹是将军，你就可以在这儿搞特殊。报告将官，我没有这种想法。最好没有。这。如烈，这。全体动员。一正，讲一下。休息一小时，吃午饭。午饭后，分组对抗。听明白了吗？明白了。解散。等等，没事了。这没事了。林学远，林学远你好。哎，林学远，我关注你很久了。一。你是哪里人？林先，我替你介绍一下吧。呃，我叫王伟远，家父为国民政府。你呢？你是怎么进来的？做国际作家。林学远，你怎么不说话呀？我觉得你很有必要跟同学们搞关系。如果你需要，我可以帮上忙。这里我都熟。林秋云，快点！有。你应该跟学员们都搞好关系。啊。一百零一。一百零二，一百零三，一百零四，王远立所长，一百零五，一百零六，都给我加把劲儿！一百零七，王远走什么神儿？一百零九，全体动员，立正，休息，立正。下面我们进行分组对抗训练，你们只有三秒钟的时间找到自己的对手。计时开始，三、二、一，时间到。林轩，请多指教啊！都准备好了吗？准备好了。开始。加禁闭三天，自己去禁闭室。他闭嘴，没你事儿。都看什么？继续训练。你干嘛？我告诉你啊，要想求情，你给我回去。江欢，你较真了不是？咱们何必跟一个姑娘一般见识呢？是吧？你说什么？
。你以为你在哪儿？这是军统局的特训班，想要良心洗浴，你给我回家当大少爷去。我知道，我是说，咱们男人何苦为难女人？如果你在战场上，你的敌人是女人，你会不会放弃抵抗，放弃生命？会不会？会不会？出去，顶石鞭子，长长记性。我执行命令。是。请您打败了。
Sıra.队长，有一个任务，我想带你去。谢队长信任。带你去不是因为对你的信任。明白。明白。明白什么？你是想检验我的训练结果，是对我的考核。好。这是咱们这次行动的目标和地点，你看一下。南京，有什么问题吗？没有。好，那你回去准备一下，一小时之后出发。是。紧张吗？太小看人了吧。如果你没有准备好，请直接告诉我，由我来亲自完成任务。干掉傅成国这么个小虾米，就不劳您亲自动手了吧？你错了。永远不要把自己的目标分成大和小，因为不管大和小，对执行者来说都是一样的。更何况，傅成国已经在日军辽东先遣军司令部就职。绝对不是当先知。我记住，你没有机会说我错了。明白。你确定？当然。你现在后悔还来得及。傅成博是我的目标，这是我的任务。请这位小姐进来。哦，那我就不打扰了。薛老板玩的开心啊！好嘞。是傅成博先生。呃，我好像不认识你啊。是我的一位朋友。跟我提起过你。哦，呃，你这位朋友是哪一位呢？听说，傅先生在日本人那儿做了很大的功劳。呃，呵，这个官嘛，谈不上大。呃，你的意思是想让我在日本人面前？这个嘛，倒不是，只不过是我觉得，傅先生恐怕日后不能再为日本人做事儿。呃，你说的这句话，我怎么好像没听太明白呢？因为有人让我。杀了！姑奶奶，我喜欢。
兄弟别开枪！我爸之后再也不给日本人卖命了。我求求你，看在我两个小女儿的面上，饶了我吧。女儿，你资料上没有女儿。是我的私生女，她的干货叫爸爸。小的还没有断奶呀！打我！你真的有女儿？我说的都是真的，我说的全都是真的。你要是杀了我，谁来照顾他们呀？我给日本人。我跟日本人干事，我也是迫不得已，我为生活所迫呀！我再也不给日本人卖命了他说他有两个女儿，所以呢，你就同情了，心软了。我给你的资料，你好好看了吗？我看了。傅成波有女儿吗？资料上没有。所以呢，所以你是怀疑我们军统搜集情报的能力了？不是。那是什么？我错了。在战场上。你有机会跟你的敌人说你错了吗？我没有机会说。你去愿意说说，这次考核，我该给你打多少分？零分。明天派人送你回重庆吧。我不去。这是命令。既然你已经决定送我去重庆，我就不再是你的兵。我为什么要服从你的命令？你，如果你坚持派人送我去重庆，我可以明确的说，你派谁都是白给。你派的人根本就完成不了送我去重庆的这个任务，因为我不想去重庆。行啊，林秋燕。刺杀傅成博的时候，你这股气是去哪儿了？秋燕惭愧。你给我记住了，在执行任务时，任何的过时的代价都可能是生命。明白。收起你的怜悯，林秋燕，这是战争，战争没有怜悯。秋燕谨记州长官教诲。记住就好。那，是不是？是不是什么？请州长官下达命令吧。好啊，你林秋燕，你把我绕这儿来了。没绕啊，请州长官赶紧下达命令吧。你以为我不明白？我要是对你下达命令。就等于是接受了你还是我的兵，当然。当然什么？是当然我不明白，还是当然你还是我的兵啊？当然我还是你的兵啊。那我要是不下呢？不下，不下我就更还是您的兵了。哪那么多废话，赶紧滚蛋！
保证完成任务。四十八岁，毕业于保定军官学院，曾经在日本留过学，是军统天津站机要室的主任，一周前被判党国，潜逃到武汉，现在被秘密关押在汉口宪兵队本部的监狱里。秘密关押？说是关押，其实是他自己要求的，因为在目前情况来看，他觉得在监狱里最安全。目前情况，自己要求，那说明他是在等他信任的人。在等到他信任的人后，他才肯开口。聪明。王占奎一直在等的人是日本宪兵队的大队长中村佐介，他们两个有同窗之谊。那这个中村佐介现在在什么地方？中村正陪同华中派遣军的司令在前线慰问，估计要几天才能回来。我的任务是什么？在中村回来之前。是。
日本帝国の陛下の勇士として自分の身なりにも気をつけろはいかしこまりましたよし苦労だった。
谢教官夸奖。秦远，你是最棒的。教官，我请求下车。秦远，我真的喜欢你。时间如白驹，转眼离别时。恭喜二位，你们毕业了。谢教官栽培。林秋月，到。作为特训班里唯一的女学员，你的成绩让我刮目相看。林秋月深知自己的责任，取得的小小成绩也完全是责任使然。其实当初收你的时候，一方面是因为你有这个潜质，另一方面是因为我的愧疚。如果当时不是我的疏忽，我相信你现在应该在家相夫教子了。请周长官收回所谓的愧疚，秋燕永远铭记周长官的救命之恩和知遇之恩。记住，忘记这些。你现在心里需要更多承载的是责任。林秋燕谨记周长官教诲。下去吧。是。